Bueno, acá seguimos con el Silver 858 Ken Brown. Y les quiero mostrar un poquitito porque lo tengo desarmado. Para que puedan ver... Eh, la idea es que lo tengo desarmado no solo por haberlo limpiado, sino porque tengo la casetera, fíjense acá, eh, colocada de una forma un poco incómoda, porque los cables llegan con lo justo, y bueno, la idea de evaluar si corta o no en, los, en las búsquedas del AQS que tiene, y no, no me están dando, uno no corta nada, el otro cuando retrocede instantáneamente empieza a a mover el selenoide y se corta continuamente, así que tiene una falla en eso, el sonido anda muy bien, el cabezal, eh, bueno, y así que acá está un poco desarmado, le hago un paneo rápido, eh, la placa controladora que lleva la casetera, en realidad no es solo la casetera, sino que hace pasaje del sonido entre la parte del amplificador y digamos los distintos conectores para enviar corriente, eh, es muy, digamos, tan modular el equipo que cuesta un poquito seguirlo y, y todas las conexiones que tiene, las fichas, los cables, está muy bien, está muy bien todo eso, se nota la calidad, pero bueno, para el usuario que tiene que tratar de, de ver un problema o algo, por ahí eh, tiene que seguir todo y si sacás las partes cuesta después probarlo, porque hasta que no está completo no, no, podés, no, no te va a funcionar. Entonces ese sería el problema, pero si no, acá, fíjense, el, bueno, la placa, la casetera, la, la, todos los controles de volumen ahí arriba, los selectores, funciones, eh, todo en tres o cuatro placas, fíjense, puesta todo con, un, con una placa de hierro sobre el panel frontal para que, una chapa, perdón, agarrada, todo, todas las plaquetas agarradas sobre esa chapa frontal y después sobre el plástico principal, eh, es decir, bueno, Realmente viene firme, muy bien todo, el, los búmetros separados, otra plaquetita, el indicador de señal de la, de la FM, hay una también aparte, bueno, el sistema de radio obviamente, eh, también todo aparte, eh, bueno, y la, la etapa amplificadora, acá está, que es lo que le quiero mostrar realmente, eh, fíjense, donde está todo los ingreso también del line in, line out, eh, auriculares, todo el el costado bueno tiene esa plaquetita que controla eso bueno y he decidido sacar el, el aluminio el disipador para ver cuál era el, el chip de amplificador y bueno es el an 7145 m de panasonic creo que es de panasonic no sé si lo hace otra marca también y bueno el mismo el, les, les digo porque lo he visto también del chrome 850 no recuerdo si en el 850 era M la terminación, o L, o H, porque no me acuerdo, son varios. Pero bueno, en este caso eh, son de 10 watts max por canal, que es exactamente lo que permite cada parlante. Max power, eh, 10 watts por canal. Así que, bueno, es un equipo lo suficientemente potente, los graves muy bien diseñados, es decir, sobra grave, podríamos decir. Eh, tiene el grave efecto rebote, vamos a decir, un poquito por ahí pueden no estar conforme del todo si se pasan un poco. Así que bueno, eh, eso es lo que le quería mostrar. Gracias.